मुंबईतल्या मालाड उपनगरात झोपड्यांवर संरक्षक भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एकवीस जणांचा मृत्यू तर कल्याण नाशिक आणि पुण्यात झालेल्या दुर्घटनेत किमान बारा जण डगावले गेल्या चोवीस तासापासून संततधार सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबई ठाणे परिसरातलं जनजीवन विस्कळीत रस्ते वाहतुकीसह रेल्वे सेवाही दिवसभर कोलमडली संततधार पावसामुळे पुन्हा एकदा मुंबई शहर उपनगर परिसरात पाणी तुंबल्यामुळे नागरी सेवांचा भोजवारा उडाला मुंबईत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाचे तीव्र पडसाद विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले मुंबई महापालिकेच्या पावसाळी उपाययोजनांवर विरोधी पक्षांचा घणाघात मुंबईच्या दुरवस्थेसाठी महापालिकेतला सत्ताधारी पक्ष जबाबदार असल्याची विरोधी पक्षांची टीका महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची केली मागणी राज्यातल्या इतर मागासवर्ग भटक्या विमुक्त जाती जमाती तसंच विशेष मागास प्रवर्गातल्या युवकांसाठी नवीन स्वायत्त संस्था निर्माण करण्याची ओबीसी कल्याण मंत्री संजय कुटे यांची घोषणा भारतीय वैद्यकीय परिषद सुधारणा विधेयक दोन हजार एकोणीस लोकसभेत मंजूर तर केंद्रीय होमिओपॅथी सुधारणा विधेयक दोन हजार एकोणीस राज्यसभेत मंजूर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तसंच कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर आणि सर्व खासदारांनी जनतेच्या हितासाठी सेवाभावी वृत्तीनं काम करावं तसंच संसदेत नित्य नेमानं उपस्थित राहावं भाजपा संसदीय दलाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात मी शिबानी जोशी आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं राज्यात झालेल्या चार वेगवेगळ्या दुर्घटनांमध्ये सुमारे तेहतीस जणांचा मृत्यू झाला आहे मुंबई उपनगरात मालाड इथे काल मध्यरात्री एका इमारतीची संरक्षक भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एकवीस जणांचा मृत्यू झाला तर पंच्याहत्तर जण जखमी झाले असून त्यापैकी चार जणांची प्रकृती गंभीर आहे जखमींना मुंबई उपनगरातल्या विविध रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे मालाडमधल्या पिंपरीपाडा भागात असलेल्या झोपड्यांवर संरक्षक भिंत कोसळल्यानं ही दुर्घटना घडली मदत आणि बचाव कार्यात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे जवान पोलीस कर्मचारी महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी दुर्घटनेत अडकलेल्यांना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केलं राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आह मुख्यमंत्री दक्षेंद्र फडणवीस यांनीही या घटनेबद्दल शोकसंवदना व्यक्त कली आह आपण स्वत या घटनेची संपूर्ण माहिती घेतली असून महापालिका मुख्यालयातल्या नियंत्रण कक्षाला भेट देऊन मुंबईची सर्व परिस्थिती ती जाणून घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी कांदिवली इथल्या शताब्दी रुग्णालयाला भेट देऊन जखमींची विचारपूस केली तसंच मृतांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारच्या वतीनं पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदानाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी कली महिन्याभराचा पाऊस हा आपल्याला पडताना या ठिकाणी दिसतो आहे त्यामुळे या परिस्थितीचा देखील सामना करण्याकरता आता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी देखील माझी चर्चा झाली खरं म्हणजे महापालिकेचे अधिकारी असतील किंवा पोलीस विभाग असेल रात्रभर कार्यरत होतं पोलिसांना काल जवळजवळ सोळाशे सतराशे ट्विट्स आले आणि त्या सगळ्या ठिकाणी रेस्क्यू ऑपरेशन्स केले महापालिकेचे लोकांनी रात्रभर जे रेस्क्यू ऑपरेशन्स आहेत ते देखील त्या ठिकाणी केले जात होते आणि आताही सगळं हाय अलर्टवर सगळी महानगरपालिका आणि पोलीस विभागही या ठिकाणी आहे कल्याणमध्ये ही भिंत कोसळून तीन जणांचा मृत्यू झाला नाशिक इथेही बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचा जलकुंभ कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत तीन जण ठार झाले पुण्यातही आंबेगाव इथे भिंत कोसळल्यानं सहा जण मृत्यूमुखी पडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनांबाबत दुःख व्यक्त केलं आह गेल्या चोवीस तासात जोरदार कोसळलेल्या पावसामुळे मुंबईत ठिकठिकाणी पाणी साचलं त्यामुळे रस्ते वाहतुकीसह मुंबईची जीवनवाहिनी असणाऱ्या तीनही उपनगरीय रेल्वेसेवा विस्कळीत झाल्या होत्या राज्य सरकारनं तसंच मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय सुट्टी जाहीर केली तसंच शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केल्यानं वाहतूक सेवेवर तितकासा ताण पडला नाही मात्र नेहमीप्रमाणेच सायन दादर हिंदमाता कलानगर या भागात पाणी साचल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं होतं मुंबई उपनगरात कुर्ला इथे क्रांतीनगर भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्यानं खबरदारीचा उपाय म्हणून एनडीआरएफच्या जवानांनी सुमारे एक हजार नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं आह गेल्या दोन दिवसात झालखा पावसानं दहा वर्षातला उच्चांक गाठला आह गेल्या दोन दिवसात 
पाचशे चाळीस मिलीमीटर पावसाची विक्रमी नोंद झाली पावसामुळे हवाई सेवेवरही परिणाम झाला आहे स्पाईस जेट कंपनीचं एक विमान धावपट्टीवरून घसरल्यामुळे मुंबई विमानतळाहून उड्डाण करणारी बावन्न विमानं आज रद्द करण्यात आली असून पंचावन्न विमानांचे मार्ग बदलण्यात आले लांब पल्ल्याच्या अनेक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या मुंबईच्या दिशेनं येणाऱ्या मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या मनमाड आणि इगतपुरी स्थानकापर्यंतच येऊ शकल्या त्याचप्रमाणे मुंबई पुणे रेल्वे सेवाही विस्कळीत झाली होती दुपारनंतर पश्चिम मध्य आणि हार्बर मार्गावर रेल्वे वाहतूक धीम्या गतीनं सुरू होती आपण जनतेपासून दुरावलो आहोत याचं भान विरोधी पक्षांनी न ठेवल्यानं त्यांचा पराभव झाला मात्र त्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र ईव्हीएमलाच दोष देणं सुरू केलं अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली अंतिम आठवडा प्रस्तावाला ते उत्तर देत होते मतदार याद्या सुधारण्यासाठी त्या आधार कार्डाला संलग्न करण्यासाठी आपण निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करू असं ते म्हणाले राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पक्षानं दिलेली जबाबदारी सर्वांना सोबत घेऊन आपण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तसंच राज्यातल्या बारा कोटी जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं तसंच सभागृहातल्या सर्व सदस्यांचे त्यांनी आभार मानले मुंबई आणि परिसरात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन दिलं मुंबई उपनगरात मालाड इथं झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाच्या वतीनं शोकसंवेदना व्यक्त केल्या मृतांच्या परिवाराच्या पाठीशी संपूर्ण सभागृह उभं आहे असं ते म्हणाले ही घटना गंभीरच असून काल रात्री झालेला पाऊस हा देखील अभूतपूर्व आहे मुंबईतील जून महिन्याची पावसाची सरासरी यंदा केवळ तीन दिवसात पावसानं गाठली असं ते म्हणाले मुंबईत उद्भवणाऱ्या अतिवृष्टीच्या परिस्थितीबाबतच्या अल्पकालीन चर्चेला ते उत्तर देत होते मुंबईतील नैसर्गिक नाले अतिक्रमित असून ते कडक भूमिका घेऊन मोकळे करण्यात येतील नाल्यांच्या तोंडावर असणाऱ्या कांदळवनाची अडचण कायदेशीररित्या दूर करू आणि नालेसफाई कामाचं धोरण जाहीर करून त्याचं वेळापत्रक जाहीर करण्याच्या सूचना मुंबई महानगर परिसरातील सर्व महापालिकांना देऊ असं ते म्हणाले मुंबईतील मालाड ठाण्यातील कल्याण पुण्यातलं आंबेगाव आणि नाशिकच्या दुर्घटनांची चौकशी करण्याचं मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केलं दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल मुंबईतील मालाड दुर्घटनेत मृत्यू पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी पाच लाख शासनाच्या खात्यातून दिले जातील मुंबई महापालिकेच्या खात्यातूनही प्रत्येकी पाच लाख देण्याच्या सूचना केल्या आहेत असं ते म्हणाले त्यापूर्वी मुसळधार पावसामुळे मुंबई पुण्यात झालेल्या अपघातातल्या बळींसंदर्भात सगळं कामकाज बाजूला सारून चर्चा करण्याचा विरोधकांचा नियम सत्तावन्नचा प्रस्ताव उपाध्यक्ष विजय आवटी यांनी नाकारल्यामुळे गदारोळ होऊन विधानसभेत कामकाज दुपारी बारापर्यंत तहकूब करण्यात आलं होतं सरकारनं केलेल्या उपाययोजनांची तातडीनं माहिती द्या आणि आत्ताच यावर चर्चा करा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी हा स्थगन प्रस्ताव मांडताना केली विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी त्याला पाठिंबा देत चर्चेचा आग्रह धरला राज्यात विशेषतः मुंबई ठाणे पुणे परिसरात अतिवृष्टीमुळे जनजीवन ठप्प झालं या दुर्घटनांमध्ये चाळीस बळी गेले रेल्वे सेवा बेस्ट वाहतूक सेवा ठप्प झाली त्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले मुंबईत ठिकठिकाणी पाणी तुंबल्याचं महापौर नाकारतात मुंबई महापालिका बेजबाबदार आणि अकार्यक्षम आहे अशी टीका अजित पवार यांनी केली वीस वर्षांहून अधिक काळ मुंबईत शिवसेनेचं राज्य तरीही ही परिस्थिती त्यामुळे पालिका कारभाराची चौकशी करा हवा तर प्रशासक बसवा अशी मागणी पवार यांनी केली दोन हजार पाच पूर्वी नोकरीत लागलेल्या शिक्षकांना जुन्या पद्धतीनं निवृत्ती वेतन देण्याबाबत सरकार सहानुभूतीनं विचार करेल असं आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी यावरच्या लक्षवेधी सूचनेवर दिलं उच्च न्यायालयानं असं निवृत्तीवेतन देता येणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे मात्र शिक्षकांची आग्रही मागणी लक्षात घेता सरकार यावर विचार करेल असं शेलार म्हणाले मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उद्भवलेल्या स्थितीचे पडसाद आज विधान परिषदेतही उमटले करून दाखवलं म्हणणाऱ्यांनी मुंबई भरून दाखवली असा शिवसेनेला अप्रत्यक्षपणे टोला लगावत पावसामुळे झालेल्या मुंबईच्या परिस्थितीला मुंबई महानगरपालिकेतले सत्ताधारी जबाबदार आहेत असा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला मुंबई पुण्यासह काही भागात पावसामुळे झालेल्या अपघातात मोठी जीवितहानी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंडे यांनी आज स्थगन प्रस्ताव मांडला हा प्रस्ताव सभापतींनी स्वीकारला यावर अल्पकालीन चर्चेला परवानगी दिली 
या चर्चेला सुरुवात करताना मुंडे यांनी मुंबईच्या परिस्थितीला जबाबदार धरत शिवसेना भाजपावर टीका केली मुंबई महानगरपालिकेनं पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या कामासाठी आणि नाले सफाईसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले मात्र मुंबईत पाणी तुंबलंच असं सांगत हा भ्रष्टाचार असून चौकशीची मागणी मुंडे यांनी यावेळी केली स्मार्ट सिटी बनवताना होत असलेले मुंबईचे हाल जनता सोसत आहे असं ते म्हणाले मुंबई महानगरपालिका मुंबईकरांसाठी काम करणार आहे का असा प्रश्न मुंडे यांनी यावेळी उपस्थित केला आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीचं मतदान ईव्हीएम यंत्राऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे घेण्यात यावं अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली जाईल अशी माहिती विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आज दिली आगामी निवडणुकांचं मतदान ईव्हीएम यंत्राऐवजी मतपत्रिकांवर घ्यावं अशी मागणी करणारा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत मांडला लोकसभा निवडणुकीत देशातल्या तीनशे शहात्तर मतदारसंघात व्हीव्हीपॅट आणि प्रत्यक्ष झालेल्या मतदानात तफावत आढळल्याचं सांगत ईव्हीएमच्या मतदान प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास उडाला आहे म्हणून मतपत्रिकांवर मतदान घ्यावं अशी मागणी त्यांनी केली धनंजय मुंडे यांनी हा प्रस्ताव नियम तेवीस अ अंतर्गत मांडला आज अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असून या प्रस्तावाची व्याप्ती मोठी आहे असं सांगत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी त्यामुळे वेळेअभावी तो फेटाळून लावला राज्यातील इतर मागासवर्ग भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातल्या युवती आणि युवकांसाठी एक नवीन स्वायत्त संस्था निर्माण करणार असल्याची माहिती ओबीसी कल्याण मंत्री संजय कुटे यांनी आज विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे दिली मराठा समाजातील तरुणांसाठी कार्यरत सारथी आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी असलेली बार्टी या स्वायत्त संस्थांच्या धर्तीवर ही संस्था स्थापन करण्यासंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली जाणार आहे ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करेल हा अहवाल सादर झाल्यानंतर ही संस्था स्थापन करून विविध योजना राबवल्या जातील त्यामुळे इतर मागासवर्ग भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातल्या युवक युवतींचं हित साधलं जाईल असं कुटे म्हणाले मेगा भरती अंतर्गत राज्यातल्या चौतीस जिल्हा परिषदांमध्ये शेकडो पदांवर भरती करण्यासाठी उमेदवारांचं परीक्षा शुल्क कमी करावं या मागणीसाठी आणि या भरतीत भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत विधान परिषदेत विरोधकांनी आज सभात्याग केला यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती याला उत्तर देताना ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी ही भरती महा ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून होत आहे असं सांगितलं विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचं कामकाज अतिशय सुरळीतपणे आणि यशस्वीपणे पार पडलं असं संसदीय कार्यमंत्री विनोद तावडे म्हणाले मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे कामकाज बंद पडण्याचे अनेक प्रसंग उद्भवले असले तरी एकही वेळ सभागृह तहकूब करावं लागलं नाही आणि कामकाजाचा वेळ वाया गेला नाही या अधिवेशनात विधान परिषदेमध्ये एकूण वीस विधेयकं पारित करण्यात आली लोकसभेत आज भारतीय वैद्यकीय परिषद सुधारणा विधेयक दोन हजार एकोणीस आवाजी मतदानानं संमत झालं केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं होतं भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या हेतूनं केंद्र सरकारनं यापूर्वीच्या लोकसभेत हे विधेयक मांडलं होतं मात्र त्यावेळी ते संमत होऊ शकलं नव्हतं वैद्यकीय परिषदेच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी हे सुधारणा विधेयक संमत होणं आवश्यक होतं असं डॉक्टर हर्षवर्धन म्हणाले वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय शिक्षणासाठी तज्ञ डॉक्टरांच्या समितीनं सुचवलेल्या शिफारशींमुळे वैद्यकीय परिषदेच्या कामकाजात गेल्या आठ महिन्याच्या कालावधीत लक्षणीय बदल घडल्याचं ते म्हणाल शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुपटीनं वाढवण्यासह कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचं केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी आज लोकसभेत सांगितलं या संदर्भात स्थापन केलेल्या आंतरमंत्री समितीच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीकरता सरकारनं उच्चाधिकार प्राप्त मंडळ स्थापन केल्याचं ते म्हणाले यासंदर्भात वाय एस आर काँग्रेसचे के रघु रामकृष्ण राजू यांनी प्रश्न विचारला होता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देयकं थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारांना दिले असल्याचं अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसंच ग्राहक कल्याण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितलं राज्यसभेत आज होमिओपॅथी केंद्रीय परिषद सुधारणा विधेयक दोन हजार एकोणीस संमत झालं केंद्र सरकार लवकरच नवी दिल्लीत राष्ट्रीय होमिओपॅथी संशोधन संस्था स्थापन करणार असल्याचं केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितलं याशिवाय भविष्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक आयुष रुग्णालय निर्माण केलं जाईल असंही ते म्हणाले 
ट्विटर आणि फेसबुक सारख्या समाज माध्यमांवरून पसरवणाऱ्या खोट्या बातम्या आणि आक्षेपार्ह भाषा नियंत्रित करायला कायदा करण्याची मागणी आज राज्यसभेत काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांनी शून्य प्रहरात केली अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्यांमुळे जातीय दंगली आणि समाज विभाजनाचा धोका निर्माण होतो यासाठी सार्वमताची गरज आहे नाहीतर विचार स्वातंत्र्यावर बंधन आणण्याचा आरोप होऊ शकतो असं सभापती एम व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितलं प्रधानमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत भाजपा संसदीय दलाची पहिली बैठक झाली नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच ही बैठक घेण्यात आली सर्व खासदारांनी जनतेच्या हितासाठी सेवाभावी वृत्तीनं काम करावं संसदेत नित्यनेमानं उपस्थित राहावं आणि सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ आणि माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी असं आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं संसद हे एक विद्यापीठ असून इथल्या सदस्यांना शिकण्याची मोठी संधी मिळते असं सांगत सरकारची कामगिरी सामान्य जनतेपर्यंत पोचायला हवी आणि सर्व खासदारांनी अर्थसंकल्पाची माहिती आपापल्या मतदारसंघात करून द्यावी असंही पंतप्रधान म्हणाले भाजपा सदस्यत्व मोहीम सर्वसमावेशक असावी आणि सर्वांना यात सहभागी होता यावं यावर पंतप्रधानांनी भर दिला या बैठकीला गृहमंत्री अमित शहा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग भाजपाचे कार्याध्यक्ष जे पी नड्डा आणि इतर नेते उपस्थित होते येत्या सहा तारखेला श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीदिनी वाराणसीतून भाजपा सदस्यत्व मोहिमेची सुरुवात होणार आह इंग्लंडमध्ये सुरु असलखा आयसीसी विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सामना सुरु आह प्रथम फलंदाजी करत भारतानं बांगलादेश समोर तीनशे पंधरा धावांचं आव्हान ठवलं त्या आव्हानाचा पाठलाग करताना बांगलादेशच फलंदाज संथ गतीनं खेळत आह शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा बांगलादेशच्या सहा बाद एकशे सत्त्याऐंशी धावा झाल्या होत्या बांगलादेशचा सलामीचा फलंदाज तमीम इकबालनं बावीस सौम्य सरकारनं तेहतीस धावांची खेळ केली शमीनं तमीम इकबालला त्रिफळाचित केलं हार्दिकनं पहिल्याच चेंडूवर सौम्याला माघारी धाडलं तर मुशिफिकूर रहीम चोवीस धावा काढून झेलबाद झाला हुसेन तीन धावा करून तंबूत परतला आह गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातल्या विविध भागात पावसाच्या जोरदार सरी बरसत आहेत त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतीच्या कामांना वेग आला असून ठिकठिकाणी भात लागवडीला सुरुवात झाली आहे अकोला जिल्ह्यात हातरन परिसरात नदी नाले तुडुंब भरल्यामुळे नुकत्याच पेरणी केलेल्या शेतामध्ये पाणी साचल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आह विदर्भातल्या वाशिम बुलडाणा अमरावती जिल्ह्यातही संध्याकाळपासून पावसाची रिपरीप सुरूच आह मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यातही रिमझिम पावसाच्या सरी बरसत आहेत तर कोकणातल्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही दुपारनंतर पावसाचा जोर वाढला आह पालघर आणि पुण्यात जोरदार ते अतिजोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला आह विदर्भात तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यता कोकणात काही ठिकाणी जोरदार तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी अतिजोरदार पाऊस पडण्याचा इशारा हवामान विभागानं दिला आह मुंबईतल्या मालाड उपनगरात झोपड्यांवर संरक्षक भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एकवीस जणांचा मृत्यू तर कल्याण नाशिक आणि पुण्यात झालेल्या दुर्घटनेत किमान बारा जण डगावले गेल्या चोवीस तासापासून संततधार सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबई ठाणे परिसरातलं जनजीवन विस्कळीत रस्ते वाहतुकीसह रेल्वे सेवाही दिवसभर कोलमडली संततधार पावसामुळे पुन्हा एकदा मुंबई शहर उपनगर परिसरात पाणी तुंबल्यामुळे नागरी सेवांचा बोजवारा उडाला मुंबईत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले मुंबई महापालिकेच्या पावसाळी उपाययोजनांवर विरोधी पक्षांचा घणाघात मुंबईच्या दुरवस्थेसाठी महापालिकेतला सत्ताधारी पक्ष जबाबदार असल्याची विरोधी पक्षांची टीका महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची केली मागणी राज्यातल्या इतर मागासवर्ग भटक्या विमुक्त जाती जमाती तसंच विशेष मागास प्रवर्गातल्या युवकांसाठी नवीन स्वायत्त संस्था निर्माण करण्याची ओबीसी कल्याण मंत्री संजय कुटे यांची घोषणा भारतीय वैद्यकीय परिषद सुधारणा विधेयक दोन हजार एकोणीस लोकसभेत मंजूर तर केंद्रीय होमिओपॅथी सुधारणा विधेयक दोन हजार एकोणीस राज्यसभेत मंजूर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तसंच कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर 
आणि सर्व खासदारांनी जनतेच्या हितासाठी सेवाभावी वृत्तीनं काम करावं तसंच संसदेत नित्यनेमानं उपस्थित राहावं भाजपा संसदीय दलाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी पावणे नऊ वाजता सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार